La mayoría de personas nos frustramos cuando no conseguimos cambiar nuestros hábitos. Eso seguramente te ha pasado y a mí te aseguro que también. Pero según BJ Fogg, el autor de Tiny Habits, eso es precisamente el problema por el que no somos capaces de empezar a cambiar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de hábitos, un tema que es muy candente. Eh, hemos hablado ya muchas veces, pero siempre está bien seguir aprendiendo sobre cómo cambiar nuestro comportamiento. BJ Fogg es una especialista del comportamiento. Según él, se pasa la vida estudiando cómo cambiamos nuestras acciones, por qué hacemos lo que hacemos. Y hay muchos conceptos que seguramente ya te sonarán de, de otros vídeos que hemos tratado en el canal, como por ejemplo que el entorno tiene mucho que ver ¿no? con, con qué hábitos tienes, o el tema de entender que algo que haces cada día va a ser más fácil hacerlo al día siguiente. Son cosas que ya sabemos, ¿no? los que ya un poco hemos estudiado sobre estos temas, pero Tiny Habits trae a la mesa conceptos muy interesantes que te van a permitir realmente cambiar de una vez por todas. Según el autor, dice que nosotros no somos el problema. Muchas personas cuando quieren cambiar ponen un sobreexceso de responsabilidad en ellos mismos y eso, que a algunos nos parecerá que es lo que se tiene que hacer, es precisamente contraproducente, porque cuando te pones más responsabilidad e incluso te pones hábitos muy potentes, como por ejemplo empezar a hacer una hora de gimnasio al día, cuando fallas te autoculpas y a la que te autoculpas piensas no valgo nada y a la que piensas que ya no vales nada no quieres ni volverlo a intentar, entonces lo dejas totalmente apartado. BJ Fogg trae a la mesa un, un gráfico súper fácil de entender que te va a ayudar a, a expandir la mente sobre este tema. Y tiene que ver con lo siguiente, es una fórmula. Comportamiento es igual a motivación multiplicado por habilidad y un desencadenante. ¿Qué quiere decir? En el gráfico lo estarás viendo, ¿no? Por un lado tienes la motivación y depende de cuánta motivación te, te apetezca hacer algo, ¿no? Si tienes cero motivación en adelgazar, nunca ni de broma empezarás con ese hábito. O si, por ejemplo, tienes una motivación enorme de aprender a, a, a tocar el piano, ¿no? O sea, es tu gran sueño te será mucho más fácil sacar horas para hacer ese hábito. Por otro lado está la habilidad de poder hacerlo. La habilidad, eh, fíjate que podemos en esta gráfica ver dónde, dónde está cada uno. Fíjate que si algo, por ejemplo, tienes mucha motivación y cero habilidad para ello, como por ejemplo correr una maratón, no podrás hacerlo el primer día. Tendrás que empezar a escalar, ¿no? Quizá lo primero no es correr una maratón, quizá lo primero es salir a dar un paseo que es mucho más fácil y podrías encontrar dónde está el punto de conexión entre la motivación y la habilidad. Con esto, lo que te quiere decir el autor es que los mini hábitos, los tiny habits, los hábitos muy pequeñitos, nos van a ayudar a escalar esta gráfica. Y esto es la gran revelación, ¿no? En, en otros libros sí que ya lo hemos tratado, pero al final lo que quiero que entiendas es cómo crear un tiny habit, un tiny habit, un, un hábito muy pequeño. Yo hasta ahora ya entendía el tema de, ah, vale, cuando reduces un hábito es más fácil de empezarlo, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces. En vez de leer un libro entero eh, y ponerte cada día a leerte 30 minutos, intenta leer, yo qué sé, un minuto y a partir de ahí todos los días te será más fácil. Vale, pero ¿cómo encajamos ese hábito? Es decir, de momento tenemos la fórmula de la motivación y la habilidad, pero ¿y el desencadenante? ¿Vale? El desencadenante es ¿qué tiene que suceder para que empieces a hacer ese hábito? Eso también lo hablábamos en el libro de Charles Duhigg, el del poder de los hábitos. Siempre tiene que haber un desencadenante para que ese hábito empiece. Pues la gran revolución de, de nuestro autor es que Tú analices tu día, y esto es el hack más importante, analizas tu día y básicamente incorpores este mini hábito justo detrás de un hábito que ya tienes. ¿Vale? Esto es súper potente. Es decir, tú en vez de decir me gustaría empezar a ir al gym a las 7 de la tarde y tener una alarma a las 7 y cuando te sonas alarma de repente irás, ostras, no, ahora no tengo tiempo porque tu vida ya es como un tren, es, es muy difícil de, de cambiar. En cambio lo que te dice es, oye, analiza tu día y por ejemplo, si ya tienes un hábito de hacerte un café todos los días y quieres empezar a hacer gym, ¿por qué no pones un tiny habit justo detrás del café? Es decir, cuando te tomes el café haces una flexión. ¿Vale? El tiny habit es a lo mínimo. Coges lo que quieres hacer, una sesión de gimnasio, y lo reduces a lo mínimo, una flexión. Además, cuando haces esa flexión, habrá un día que a lo mejor haces dos o tres, pero con una ya es suficiente. Eso lo vas incorporando. ¿no? En todos los sitios que ya tengas hábitos, no sé, si quieres meditar, ¿cuál es la mínima expresión de meditar? 30 segundos de meditación. Pues, por ejemplo, si al levantarte por las mañanas, yo que sé, lees el periódico o abres Instagram, cuando acabas Instagram, es el desencadenante perfecto para meditar 30 segundos. Además, el autor te dice que hagas un Excel, ¿no? Y que pongas primero todos los hábitos que ya tienes para identificar dónde está el hackeo posible. No sé, a las 4 
vas a buscar a tus hijos o a las 5 eh, resulta que tienes un, un hábito de sacar al perro. Todo apúntalo y hackeate el día poniéndote mini hábitos detrás. Además, otra cosa que te dice es que cuando haces un hábito, lo interesante es darle la vuelta y empezar a sentirte bien con lo que estás haciendo. Y aunque sea una flexión, que celebres esa flexión después. El autor te dice que, bueno, hay muchas formas, ¿no? Incluso mentalmente decir, vamos, lo he conseguido. Aunque sea una chorrada, aunque digas, va, esto no sirve de nada. No, no. Oye, hay gente que hace un pequeño baile, ¿no? Según lo que decía el autor. Entonces, es un combo muy interesante. Es primero anotar todo lo que ya haces en un Excel, incorporar mini hábitos justo detrás y celebrarlos justo cuando los hagas. De esta manera, y además te dice que estés un tiempo así ¿eh? con los mini hábitos, luego podrás empezar a subirlos un poco. Quizá ya no haces una flexión, quizá haces tres o cuatro. Y llegará un punto en el que dirás, ostras, es que me apetece ir a, ir a entrenar, o sea, estoy con, con esta motivación interna. Y eso justamente habrá venido por el hackeo previo que has hecho. Parece algo sencillo, pero a mí por lo menos me ha dado otro enfoque, ¿no? De, de cuando quieras empezar algo, yo entendía lo de los mini hábitos, entendía lo de llevarlo a la mínima expresión, pero ¿Cuándo se empezaba? ¿Dónde está el desencadenante? Y el autor te dice, oye, no, no, ya tienes desencadenantes todos los días, eres una máquina de hábitos. Es cuestión de hackearlos y ponerlos donde a ti te apetezcan. Creo que esto es una gran revolución y me encantaría que, que lo probaseis y que me comentases aquí abajo cómo ha ido ¿no? este experimento, aunque sea una semana o dos y luego volváis aquí y digáis, Euge, lo he conseguido. Después del café he hecho una flexión o después de tal he hecho esta otra cosa. ¿no? Hay que hacer dos listas. Por un lado, la que ya estás haciendo de hábitos y tus hábitos que quieres realmente, ¿no? Como te envisionas, de eso reducirlo a mini hábitos y casarlos. Así que nada, espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo. Ya sabes que en Emprende Aprendiendo tenemos nuestro programa estrella si te apetece empezar a un emprendimiento. Se llama Silex, lo tendrás como siempre en el primer comentario en las tarjetas. Y si eres nuevo, suscríbete a este canal, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.